ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம டாபிக் மேக்ஸ் அப்படிங்கிற சீரீஸில் டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்கப்படுற ஒவ்வொரு டாபிக்கில் இருந்தும் வந்து தனித்தனியாக கொஸ்டின்ஸில் டிஎன்பிசி கொஸ்டின்ஸையே தொகுத்து அது ஒவ்வொரு பார்ட்டாக பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வகையில் இது எல்சிஎம் அச்சீவ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் வந்து செகண்ட் பார்ட் சரிங்களா ஃபஸ்ட் பார்ட் பார்க்கல அப்படின்னா அந்த பார்ட் பார்த்துருங்க அதே மாதிரி இது ஒவ்வொரு மாடலும் தனித்தனி பார்ட் பார்ட்டாக வரும் சரிங்களா இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது இந்த பார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இரண்டு மாடல் சம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஒரு மாடல் என்ன அப்படின்னா வந்து பொதுவாக பின்னங்களை கொடுத்து அதற்கு எல்சிஎம் அச்சீவ் கேட்டாங்கன்னா எப்படி போடலாம் அதே மாதிரி வந்து தசம எண்கள் தசம எண்கள்னா ஒன்றும் இல்லை அந்த பாயிண்ட் கொடுத்து கொடுப்பாங்க இல்லையா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கொடுத்து கேட்டாங்கன்னா எப்படி போடலாம் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னா பின்னங்களில் கொடுத்து கேட்டாங்கன்னா அது வந்து எப்படி போடலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ அதற்கு முன்னாடி இந்த ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன அப்படின்னா அச்சிசிஎஃபா இருந்துச்சு அச்சிசிஎஃபா இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது பின்னங்களில் கொடுத்து அச்சிசிஎஃபா இருந்துச்சுன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா அதில் தொகுதி இருக்கு இல்லையா தொகுதி அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை இங்கே இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் அந்த மேலே இருக்கிற நம்பர் தான் தொகுதி ஓகேங்களா கீழே இருக்கிற நம்பர் தான் பகுதி ஓகேங்களா ஸோ அச்சிசிஎஃப் கேட்டாங்கன்னா அந்த மேலே இருக்கிற நம்பர் அதாவது தொகுதி கீழே அச்சிசிஎஃப் கண்டுபிடிச்சு அதை மேலே போட்டுக்கணும் அதே மாதிரி கீழே இருக்க அந்த பகுதியினுடைய எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சு அதை கீழே போட்டுக்கணும் ஓகேங்களா அதுவே வந்து எல்சிஎம் கேட்டாங்க அப்படின்னா வந்து தொகுதியினுடைய எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் பகுதியினுடைய அச்சிசிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஸோ இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா வந்து பொதுவாக எப்படி நான் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா அச்சிஎஃப் கேட்டாங்கன்னா மேலே இருக்கிறதுக்கு அச்சிஎஃப் எல்சிஎம் கேட்டாங்கன்னா கீ மேலே இருக்கிறதுக்கு எல்சிஎம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வச்சு நான் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா சரி ஓகே இப்போ கணக்குக்கு போகலாம் என்ன கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இரண்டு பை மூணு எட்டு பை ஒன்பது அறுபத்தி நான்கு பை எண்பத்தி ஒன்று பத்து பை இருபத்தி ஏழு மீ போ வா காண்க மீ போவானா ஒன்றும் இல்லை அச்சிசிஎஃப் தான் சரிங்களா ஸோ தமிழ் மீடியமாக இருந்தாலும் நீங்கள் இங்கிலீஷ்லேயே தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் இருக்கும் அச்சிசிஎஃப் சரிங்களா சரி ஓகே இது எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோம் அச்சிசிஎஃப் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா வந்து மேலே இருக்கிறதுக்கு மேலே இருக்க நம்பர்ஸ்க்கு அச்சிசிஎஃப் கண்டுபிடிச்சி கீழே இருக்க நம்பருக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போமா ஸோ அதே மாதிரி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் மேலே ரெண்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு பத்து இருக்கா ஸோ இதற்கு நம்ம அச்சிசிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா இதற்கு அச்சிசிஎஃப் கீழே இருக்க நம்பர்ஸ்க்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எல்சிஎம் ஆஃப் மூணு ஒன்பது எட்டு எண்பத்தி ஒன்று இருபத்தி ஏழு மேலே அச்சிசிஎஃப் ஆஃப் ரெண்டு எட்டு அறுபத்தெட்டு பத்து சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த நம்பருக்கு நம்ம அச்சிசிஎஃப் கண்டுபிடிக்கும் போது அச்சிசிஎஃப் எப்படி பொதுவாக பொதுவாக கண்டுபிடிப்போம் சிம்பிளாக கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அச்சிசிஎஃப் அப்படிங்கிறது இருக்கிற நம்பர்ஸ்லேயே ஒன்று சின்ன நம்பராக இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா அதோட சின்ன நம்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போமா ஸோ சின்ன நம்பராக இருக்குமா அப்படிங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா இருக்கிறதுல சின்ன நம்பர் எதுன்னு பாருங்கள் அது ரெண்டு தானா ஸோ அந்த ரெண்டு வந்து எல்லா நம்பராலையும் வகுப்படுதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுங்கள் ரெண்டு அப்படிங்கிறது எட்டால் வகுப்படுது அறுபத்தி எட்டால் வகுப்படுது பத்தாலே வகுப்படுது அப்போ இந்த ரெண்டு தான் வந்து நமக்கான அச்சிசிஎஃப் ஓகேங்களா ஒருவேளை அது இல்லை அப்படின்னா அதற்கு அடுத்ததா அது ரெண்டாக பிரித்து பார்க்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக போடுவீங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம நார்மல் மெத்தடில் கூட கண்டுபிடிக்கலாம் சரிங்களா மேக்ஸிமம் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன நம்பரை தான் கொடுப்பாங்க ஸோ அதனால் இப்படியே நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் சரி இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கீழே இருக்க நம்பர்ஸ்க்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா கீழே இருக்க நம்பர்ஸ்க்கு எல்சிஎம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பார்க்கலாமா சரி நம்ம சிம்பிளாகவே போடலாம் ஃபஸ்ட்டு எல்சிஎம் அப்படின்னா எப்படி எப்படி சிம்பிளாக போடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இருக்கிற நம்பர்லேயே ஒன்று பெரிய நம்பராக இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா அதோட பெரிய நம்பராக இருக்கும் அதோடைய மடங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போமா சரி ஓகே இப்போ இருக்கிறதுல பெரிய நம்பர் எதுன்னு பார்க்கலாமா எண்பத்தி ஒன்று அப்படிங்கிறது பெரிய நம்பர் இப்போ இது எல்சிஎம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த நம்பர் எல்லா நம்பராலையும் வந்து வகுப்பட முடியுதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுமா ஸோ இப்படி வகுப்படுதா அப்படின்னு செக் பண்ணும்போது மூணுங்கிறது எண்பத்தொன்று அடிக்க முடியும் ஒன்பது அப்படிங்கிறது எண்பத்தொன்று அடிக்க முடியும் இருபத்தி ஏழு அப்படிங்கிறத எண்பத்தொன்று அடிக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ அப்போ எல்லாத்தாலேயும் அடிப்படுதா அப்போ எண்பத்தொன்று தான் நமக்கான எல்சிஎம் சரிங்களா ஸோ ஒன்றுமே இல்லை எல்சி அச்சிசி பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கிறதுல சின்ன நம்பர் இல்லைனா அதோட சின்ன நம்பராக இருக்கும் அந்த நம்பர் எல்லாத்தாலையும் வகுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதே மாதிரி எல்சிஎம் அப்படிங்கிறது இருக்கிறதுல பெரிய நம்பர் இல்லை அதோடைய மடங்காக இருக்கும் அந்த நம்பர் எல்லா எல்லாத்தாலையும் வகுப்படக்கூடிய நம்பராக இருக்கும் சரிங்களா அப்போ மேலே ரெண்டு கீழே எண்பத்தி ஒன்று ரெண்டு பை எண்பத்தி ஒன்று அதுதான் ஆன்சர் சரிங்களா சிம்பிளாக முடிஞ்சிருச்சா சரி ஓகே இப்போ அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் ஓகே அடுத்த கணக்கம் இதே மாடல் தான் பார்க்கலாம்
ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் இரண்டு பை மூணு மற்றும் ஐந்து பை ஒன்பது ஆகியவற்றின் மீ போமா எல்சிஎம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம எல்சிஎம்னா என்ன சொல்லி என்ன சொல்லி இருப்போம் மேலே இருக்கிறது கேல்சியம் கீழே இருக்கிறதுக்கு அச்சியம் ஓகேங்களா மேலே என்ன இருக்குது ரெண்டு அஞ்சு தான் இருக்குது ரெண்டு அஞ்சு கீழே வந்து மூணு ஒன்பது சரிங்களா ஸோ ரெண்டு அஞ்சுக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கும் போது ரெண்டு அஞ்சு என்ன சொல்லியிருப்போம் எல்சிஎம் அப்படின்னா இருக்கிறதுல பெரிய நம்பராக இருக்கும் இல்லைனா அதோடைய மடங்காக இருக்கும் சொல்லியிருப்போம் பெரிய நம்பர் பார்க்கும்போது அஞ்சு மீ போமா எல்சிஎம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம எல்சிஎம்னா என்ன சொல்லி இருப்போம் மேலே இருக்கிறது கேல்சியம் கீழே இருக்கிறதுக்கு அச்சியம் ஓகேங்களா மேலே இருக்கிற ரெண்டு அஞ்சு என்ன சொல்லி இருப்போம் எல்சிஎம் அப்படின்னா இருக்கிறதுல பெரிய நம்பராக இருக்கும் இல்லைனா அதோடைய மடங்காக இருக்கும் சொல்லியிருப்போம் பெரிய நம்பர் பார்க்கும்போது அஞ்சு அஞ்சு வந்து ரெண்டாவது அடிக்க முடியாது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அடிக்க முடியல ஸோ அதுக்கு அடுத்த இது வேல்யூன்னா ரெண்டு பேர்கள் அஞ்சுன்னு போடும்போது நமக்கு பத்து
மூணுச்சும் ஒன்றா வகுப்ப வகுக்கிற நம்பராக வந்து பார்க்கும்போது மூணு வருது சரிங்களா மூணால் வடிக்க வடிக்க முடியுமா ஸோ ஒரு மூ மூணு ஒன்பது அப்படிங்கிறது வருது நாற்பத்தஞ்சு மூணு வந்து நூற்றி முப்பத்தஞ்சு அப்படிங்கிறது வருது ஓகேங்களா ஸோ மூணு நான் மூணு பன்னெண்டு இங்கே வந்து ஐமூன் பதினஞ்சு ஓகேங்களா நூற்றி முப்பத்தஞ்சு வருது இங்கே வந்து ஐமூன் பதினஞ்சு ஜீரோ ஓகேங்களா ஐம்பது அப்படிங்கிறது வருது அப்போ நமக்கு இதுக்கு மேலே அடி படிக்க முடியாதுன்னு பார்க்கும்போது மூணு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது வருது ஓகேங்களா இதுக்கான பொதுவான நம்பர் இல்லை நாற்பத்தஞ்சுக்கு ஐம்பதுக்கு பொதுவான நம்பர் அஞ்சுன்னு இருக்கு ஆனால் வந்து மூணுக்கு இல்லை சரிங்களா அப்படி பார்க்கும்போது இந்த மூணு மட்டும் தான் அந்த மூணு மட்டும் தான் நமக்கு ஏதாச்சும் சேஃபாக அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது பொதுவான நம்பர் அஞ்சுன்னு இருக்கு ஆனால் வந்து மூணுக்கு இல்லை சரிங்களா அப்படி பார்க்கும்போது இந்த மூணு மட்டும் தான் அந்த மூணு மட்டும் தான் நமக்கு ஏதாச்சும் சேஃப் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா ஸோ உடனே நம்ம ஆன்சர் அப்படிங்கிறது மூணு அப்படிங்கிறத போட்டுறக்கூடாது ஸோ ஒருவேளை அந்த மூணு கூட ஆப்ஷனாக கொடுப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் மூணு அப்படிங்கிறத போட்டுறக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா இங்கே நம்ம பத்தால் பெருக்கியிருக்கோம் இல்லையா சாரி பத்தால் வந்து பெருக்கியிருக்கோம் இல்லையா அந்த பத்தால் வந்து என்ன பண்ணணும் லாஸ்ட்டில் வகுத்துக்கிட்டு தான் நம்ம ஆன்சர் அப்படிங்கிறது போடணும் ஓகேங்களா ஸோ மூணுன்னு இருக்கனால அந்த மூணு கூட பத்தால் வகுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் அது வர்ற வேல்யூ தான் நம்ம ஆன்சராக போடணும் மூணு பத்தால் வகுத்தோம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்ட்டு இருக்கு இதுதான் நமக்கான ஆன்சர் இதற்கான இதுதான் நமக்கான சரியான அச்சு சேஃப் அப்படிங்கிறது சரிங்களா ஸோ இதுவே எல்சிமாக கேட்டாலும் இதே தான் இதே மெத்தட் தான் எல்சிமில் கேட்டாலும் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி பாயிண்ட்டில் இருக்குன்னா அதை வந்து நார்மல் நம்பராக மாற்றிக்கிட்டு அதுக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிங்க எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிட்டு நார்மல் நான் கடைசியில் வந்து அதால் இந்த நம்பரால் பெருக்குனீங்களோ அந்த நம்பரில் வகுத்துக்கோங்க சிம்பிள் ஓகேங்களா ஸோ இதே தான் பாயிண்ட் எப்படி கொடுத்து கேட்டாலுமே எல்சிஎம் கேட்டாலும் எச்சிஎம் கேட்டாலும் நார்மல் நம்பராக மாற்றிக்கிட்டு அதை லாஸ்ட்டில் வகுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு சரிங்களா சரி ஓகே இதோட நமக்கான மாடல் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இதற்கான நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கான சம்சலமே கா காட்டுறேன் ஸோ அதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அதை நீங்கள் நோட்டில் ரிட்டர்ன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ நம்ம இந்த பாட்டில் வந்து ரெண்டு மாடல் வந்து பார்த்துருப்போம் ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி பின்னங்களுக்கு எப்படி போடலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி இந்த தசம எண்களுக்கு எப்படி போடலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்போம் சரிங்களா ஸோ இரண்டுத்துக்குமே இரண்டு மாடல் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ அந்த சம்சம் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே மொத முத கணக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஒன் பை டூ த்ரீ பை ஃபோர் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் செவன் பை எயிட் நைன் பை டென் மற்றும் ஒன் பை டுவெல் இன் மீ போவா அச்சு சேஃப் தான் கேட்குறாங்க ஸோ சிம்பிளாக எப்பயும் போல தான் ஓகேங்களா மேலே இருக்கிறது அச்சு சேஃப் கீழே இருக்கிறது எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா ஓகே இப்போ அடுத்து எனக்கு பார்க்கலாம் இது வந்து தசமை எண்களை கொடுத்து அதற்கான மீ போமா ஓகேங்களா எல்சிஎம் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுவுமே அதே மாதிரி தான் நார்மலாக எப்பயும் போல் என்ன பண்ணும் நார்மல் நம்பராக மாற்றிக்கிட்டு அதற்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிட்டு லாஸ்ட்டில் அதால் வகுத்திங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இதையுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா சரி ஓகே இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் வந்து கமெண்ட்டில் உங்களுடைய பதிவு வந்து மறக்காமல் சொல்லிடுங்க சரிங்களா சரி ஓகே அடுத்த பாட்டில் வந்து நம்ம என்னென்னா இந்த ஸ்கொயரில் வேல்யூ ஓகேங்களா எல்சி மச்சீவ்லேயே வந்து இந்த ஸ்கொயர் வேல்யூவில் வர அதை வர்றதுக்கு வர நம்பர்ஸ்க்கான எல்சி மச்சீவ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ நீங்களே வந்து கொஞ்சம் நம்ம மாட்டீங்க அவ்வளோ நான் அவ்வளோ கணக்குகள் வந்து அந்த ஸ்கொயர் வேல்யூ பேஸ் பண்ணி அவ்வளோ கணக்குகள் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நான் வந்து நானே எடுத்து பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சிச்சு அந்த கணக்குகள் எல்லாமே வந்து அடுத்த பாட்டில் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பாட்டு சீக்கிரமாக முடியறதுக்கான காரணம் இந்த இரண்டு மாடல் தனியாக ஒரு பாட்டாக வைக்கும் போது கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறனால தனியாக வச்சிருக்கேன் ஸோ அதனால் இந்த பாட்டு அப்படிங்கிறது சீக்கிரமாக முடியுது அடுத்தடுத்த பாட் இன்னும் கடினமான கணக்கு எல்லாமே வந்து அடுத்தடுத்த பாட்டில் வரும் சரிங்களா ஸோ மேக்ஸிமம் ஒரு பாட்டை வந்து நான் ஒன் வீக் உள்ள முடிக்கிறது ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு சில ஒரு சில டாபிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு இரண்டு நாட்கள் மூணு நாட்களில் கூட முடியறது வாய்ப்பு இருக்கு சின்ன சின்ன டாபிக்ஸு ஸோ பெரிய டாபிக்ஸாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஒன் வீக் உள்ள வந்து முடிக்க ட்ரை பண்ணுறேன் சரிங்களா சரி ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து மறக்காமல் உங்கள் ஃப